Alas 5 na, One Western Visayas na. Alas 5 na, One Western Visayas na. Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV 1, Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas. Mas saligan, sagsaran sa kamaturan, kagwala sa hinadampigan. Ako si Attorney Sedfri Cabaluna. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo ng mga balita sa kabisayaan na katundan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa Siyadad, Sang Iliilo. Kag mga puso, ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga repatriated overseas Filipino workers nga taga-probinsya Sang Iloilo kagyara subong sa mga hotel sa syudad na tala na ngay transfer sa tagsa nila ka LGU. Gobernador sa probinsya, pabora sa iningalihok agud mabatak ang ekonomiya. Samtang o 6 na ngayo sa Basailo sa mga returning overseas Filipinos kon ROFs nga natrasar sini nga weekend. Yaring balita ang gitutukan ni John Sala live. John! Said Kate Adrian matapos ang ginaaligar nga kakulang sa komunikasyon sa OWA 6 sa Iloilo City Government sa pagpauli sa mga repatriated overseas Filipino workers nga taga syudad sa Iloilo. Sa weekend, amat-amat nang iga-transfer sa tag sa ka mga quarantine facility ang 1,300 tanan ka mga ROFs nga taga probinsya sa Iloilo. Sabadong imbukada nga paglift sang moratorium para sa pagpauli sa mga locally stranded individual kag repatriated overseas Filipino workers sa Iloilo City, Bacolod City kag Negros Occidental. Apang ginsugata ini sang kontrobersiya tuka sang pagka-delay sang pagtransfer sa mga ROF sa hotels kag quarantine facility. Gintinguan naton nga sabton ang mga problema nga natabo kag nagpangayo naman kita sang Pasaylo. Madumduman nga wala na sang bakante nga kwarto sa mga hotel sa syudad sang Iloilo bangod ginagamit ini sang mga ROF nga taga probinsya sang Iloilo. Gani sa weekend na tala nang iga-transfer ang 1,300 ka mga ROF na yara subong sa hotel sa syudad sa Iloilo sa quarantine facility sa Tagsa Nila ka LGU. May target sila sa weekend na makapapula on sila mga I think mga 1,300 ka mga OFW nila na matransfer nila sa province sa uh, weekend. Paboro naman din si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. When government is spending money for our OFWs requirements, may hindi na malaptay ni sa mga resorts and hotels sa bilog sa bilog ng probinsya. Iti mm -hmm. ang pundo ngayon. Muna yung gusto natin na kwarta nga natula sa sirkulasyon. Ngayon uli natin sa sa ekonomiya sa probinsya. Samtang nagpangayo naman sa pasailong OWA 6 sa mga naapektuhan sa delay sa pagpangita sa ilang matiniran kag naghinyo sa paghangop. After that the results will be released, our rooms will not be readily available, Sir John. Kitty, we also have to follow decontamination and disinfection to ensure that our health protocols is also strictly enforced. So, ang um, kinapangabay lang naman sa mga hirata natin, kag ang mga OFWs natin, is to also bear with us. Nagpasalig si Moldes nga hindi na masulit pang natabo sa mga masunod nga batch nga magapauli. Ang natabo sa ginatos ka ROF sa weekend nga nagtinira sa Lapaz Plaza kag Iloilo Freedom Grandstand. Subong amat-amat nga ginasailo ang mga nag-abot nga ROF nga nagkasyudad sa Iloilo sa mga hotel sa syudad. Seda pisara sa natabo nga kontroversiya padayon ang pagpauli sa mga LSI kag ROF sa bugos nga Western Visayas. Seda.
John, magluwas sa pagsigurado nga may bakante nga mga quarantine facility ang ningin na ugat sa problema. Again, itong uh, communication issue, nga lack of coordination na resolbar o na hitso na balay ni? Tama ina said, sunod sa Office of Civil Defense 6, nga may ara sila sang chat group o conviber group sa diin ara tanan ang mga representatives sang tag sa KLGU, uh, uh, OCD, KAGOWA, lakip na ganyang Iloilo City Government. Uh, gani sa mga masunod nga batches sa pagpauli sa mga ROFs, mas hugot ng ila pag-checkyar sa tagsa ka mga uh, email thread kung na may ara nga mga announcement kung may mga pauli pagid nga mga ROFs para hindi na maliwat uh, nga natabo sa mga ROFs nga taga syudad sang Iloilo. Said. Mas maayo gid kung may focal person sila nga natungdan gid nga sang responsibilidad nga magbantay sa communication para wala na sang mawasi ng impormasyon. Madamo salamat John Sala. Sa distrito sang Arevalo mag-asawa naktuhan nga naga-jumper sa linya sang kuryente. Bana arestado si Zen Kilantang nakatutok. Gilayon nga nadakpa ng mag-asawa nga Sanday Joel Cagnori Galipin sang barangay sa Oak Aravalo matapos nga naaktuhan nga nagatakod sang ilaw wiring direkta sa secondary line sang kuryente. Sa impormasyon sa apprehension team, madugay na nga nagapangawat sang kuryente ang mag-asawa. According to our informant, they've been doing that for like uh, several decades already. Now, medyo dugay na. This kind of behavior has uh, become part of a culture because of Naglabot na sa 12 ka mga individual ang napasakaan sang kaso, sang more power sa paglapa sa Republic Act 7832 ukon anti-electricity pilferage law. Padayon ng pag-operate sang kumpanya sa mga barangay nga may malapnagon nga illegal connection. Ginapaandaman naman ng mga konsumidor. Ang atong na team, ang atong kumpanya, will not stop from uh, doing our apprehension activity. Kagkatako sa nga layagudidad, no? hindi na sa piyansa, hindi pati imprisonment fine. Malapit 5 mil na ka mga jumper ang nakakasang kumpanya sa sulod sang tatlo ka semana, kag 70 ka mga barangay ang nakaduan sa ginpatigay ng massive crackdown. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas. Doha ka high value target na kuhaan sang malapit 400 mil pesos nga balor sa suspected Shabu sa drug buy bus operation nga ginkasa sa Maybacolod City. Wala na nakapalagpas ang Joe Bern Hermosura kag Fernando Tandoy sa operasyon sa Pinay 6 Special Enforcement Team nga ginkasa sa Cottage Road, Purok Matahom, Barangay Mansilingan, Pasado Las Tres, Kahapon. Nakuha sa duwang ginabulubanta 374 mil pesos nga balor sa suspected Shabu nga nagabugat sa kapin 55 gramo. Apang nakapalagyo naman ang kaupod sa duha nga si R.G. Villarosa nga badasig nagsakay sa isa kamotorsiklo. Kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 Ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapakatubang sang tatlo. Wala na sila mga obra, so dalaan na sa tila sa ila tapos ang isa nga nakapalagyo ni uh, kaagi na ni sa takop sa ulaman sa drug. Kag ang duwa ni, ang isa ni do tricycle driver, mm -hmm. e-bike driver. Talento sang isa ka solterito nangin palaagyan agud makabakal ini sang gadgets para sa iya nga online class. Ang iya istorya ang gintutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Nang insensaran sa 16 anyos nga si Jason Sulitano sa Baragay sa Bagharo ang iya eksperyensya sa kabuhi bilang subang sa siyam ka mga magulutod. Halos siya nang nagatindog bilang amay kag iloy sa iya mga manghod. Ilabina nga masamay na destino sa malayo nga lugar ang iya amay nga driver sa wing van. Mag grade 11 na sa pagbukas ng klase si Jason. Apang pangod sa new normal sa edukasyon, duga nga palas anon para sa pamilya sini ang pagbakal sa gadget nga paggamit sa iya pagtuon. So hindi kaya sa yang uh, sweldo kami nga ito. Apang sa baylo nga madulaan sa paglaom sa lamharon nga edad, desidido ini nga himuon ang tanan agud mapadayon ang pagtuon kag makabulig man sa iya pamilya. Nangita ko pagay para makabulig man sa ako na may ay hindi na sa madublihan gasto. Ginagamit sini ang talento sa pag-sketch kag pagpinta agud makakwarta. Sa simple nga lapis, makahimo na si Jason sa nagkalailaing na laragway. Ang ibahan, buhat sa imaynasyon. Ang iba naman, mga karakter ni iya siniginatan aw sa telebisyon. Ang iya naman, ng mga painting, ginabaligya sini sa isa kalibo, tugtug 3 mil pesos, depende sa sahi sa artwork. Laka, malang ang gapay mo, pero okay lang. At least naka, nakabulig-bulig lang. Sa ang tinaligdan lang ang mga binulan, pito sa iya sini artwork ang nabakal na, kag nakatipon ini sa 18 mil pesos. Ang kwarta, gamiton sini sa pagbakal sa gadget, hindi lang para sa iya, kundi para man sa iya mga utod. Gani, amo na lang ang pagpasalamat ni Joshua sa magulang na nagagiya kag nagatinguha agid para sa ila. Nakabuling mo sa kay Papa, kag Samon, 
tanan kag ginagaan naman ko balon sa unang uh, daswila kami duwa sa haro. Aminado si Jason nga kaangay isang pagpinta ang iya kabuhi may mga kabudlayan kaya nga ma-experience Apang porsigido ang solterito na makatapos sa pag-eskwela. Kabudlay, kay broken family pa tapos buka-buka pa kami muna. Kaya ga ribog man hulo mo kung paano kaka-eskwila. Para kay Jason, samtang makasarang ini, gamiton sini ang talento agud makabulig sa pamilya, kagmangin pala agyan, agud malabot hindi lang ang iya handom, kundi pati man sa iya mga utod. Ubud kay Hans Tisyerto. Ako si Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Napulo katuwid nga bata nga nakatala na kung taning operahan pero napatay. Nagpositibo sa COVID-19. Samtang opisina sa LTFRB 6 ginpaidalom sa lockdown matapos magpositibo ang isa ka empleyado si Zen Kilantang nakatutok. Gilayon nga gin lockdown ang opisina sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 6 matapos nga nagpositibo ang isa ka empleyado sa COVID-19, lalaki asymptomatic kagyara na sa quarantine facility sa probinsya sa Iloilo. Yeah, I was actually the one who suggested since uh... Siya managambal sa ako na may mga neighbors siya, mga, mga kapitbahay na nagpositive. So I suggested to him na magpaswab ka na lang. Ipaidalo man sa swab test ang ginabulubanta 45 ka mga empleyado sa LTFRB 6. Agod makasigurado, magarisyum lang ang opisina sa ahensya sa tiyon nga magwa ang resulta sa swab test sa mga empleyado. Samtang ginkumpirma naman sa COVID-19 task force nga nagpositibo sa COVID-19 ang napulo katuig nga bata sa barangay Tanza by Bay City proper. Agosto 20, sang gindala sa ospital ang bata, bangod na gasakit ang chansini. Antes pa inioperahan, ginbawian ini sang kabuhi kag kahapon nagwa ang resulta ng positibo ini sa COVID-19. Uh, wala na kay ngagaw, no? Kaya because i-power ni siya kaya uh, for possible operation sa appendicitis. Nagapanindugan naman ang pamilya nga COVID-free ang bata bangod sa medical certificate nga gin-issue sa ospital. Why sabi ka pa lumang pag-isip din sa COVID kay... Why na sa ikwasi na bangay? Sige yung pamilya, ako naman pasok this month para na wala nga turos to riya. Sa piyak sinigin, sigura na sa City Health Office ang contact tracing sa barangay. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas. Go Signal sa National IATF ginahulat pa sa ginalauman niya Time Out Weekend. Apa ang pila ka mga residente sa syudad nagbahayag nga wala sang gana sa patigayunon niya mass testing. Nga ihan, inigbalita ang atong gintutukan. Ginkakibot sa barangay officials sa barangay 18 so ang kabahin ng barangay sa mga prioridad sa Bacold LGU nga ipaidal sa mass testing sumugod biyernes. Apisari nga may 23 na kagkasong barangay sa sulod sang masobra lang isa kasimana. Sunod sa opisyal, wala sang local transmission sa lugar gani hindi man kinahanglan ng mass testing. So uh, kami man mismo, siyempre uh, nagahinghawa man kay tiba si Gulpi, balaya mag... Adamo, especially we are just only a small barangay. Sa lang kami kapurok sa dalag ko nga barangay. Paano ina siya namun da yun ma, uh, ma manage kung kulpi lang mag-surge. Bangod voluntary yung pagpatest. Duha pa lang ang nagpalista. Ini, apisar sa panawagan sa bangod IATF nga magpaidalb sa swab test ang na-expose sa nagpositibo kag mga nagabatsyag sang sintoma. Kaya kung ang inisubong ang imuni nga target nga 10,000 uh, beneficiary, Actually, nag-alibot pa ni Slay. Hmm. Oo, oh, kaya pa ni Slay, mag-test mo. Hmm. So, imagine nun mo makakuha ka lang ng 10%. Ang ining mga residente, may magkatuhay ng opinion sa one-time big-time na contact trace test project. Kung may kuwan dati, pwede gila eh. Pero ako yung Pasko na kura, kaya okay man matyag ko, wala man tanan. Ako yung sorry ah, kung kadaluma lang ko yung sa self, kuya nga, wala mo kuya naka-contact, naka-close contact sa ako. Hindi ko yung mapaswab, kaya kabalogin ko yung mag-careful mas ako ng self. May masobra pulo kabulutuan sa Bacolod nga gamiton bilang testing sites. 24 oras ang inapasalig nga releasing sang resulta. Sino kay Governor Eugenio Jose Lacson, ginalauman nga may sabat na buwas ang National IATF. Sa tiyon maprubahan, posible ibalik ang home quarantine pass, skeletal workforce sa mga pribado kag pampublikong opisina, pati man ang operasyon sa essential businesses. Upod kay Reynald Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Capiz Provincial Governor Esteban Contreras nagpositibo sa COVID-19. 
Saya gin pagwang a statement gin pumpirma ni Contreras nga nagpaidalo mini sa RT-PCR test sang may duwa ini ka staff nga nga una na nga nagpositibo sa COVID-19. Nagpositibo ang resulta sang gobernador nga sakaron yara sa istrikto nga home quarantine kag asymptomatic ini. Kasunod sinigin man duwa ni Contreras ang Provincial Health Office nga i-isolate na ang mga naka-close contact sini. Nagpanawagan man ini sa iban pagid sini nga naka-close contact halin Miyerkules, Agosto 19 nga magpaidalom sa isolation o self-quarantine kag magpakigangot sa PHO copies para sa RT-PCR test. Health security and safety protocols are now being finalized to enable me to function with the help of our provincial administrator performing delegated administrative functions along with the other department and office heads. Nagsuhot sa idalom sa multikab ang hindi rider nga kilala kay Marlon Martinez, 36 anyos, matapos mabugoan sa multikab ang ginamaneho ng motorsiklo sa barangay Rizal, Nabas, Aklan, suno sa Nabas Police. Pagabot sa korbada ng porsyon sang dalan, naglapaw sa linya ang multikab nga ginamaneho ni Orlan Cavales, 47 anyos. Ganit na bungguan sinay na sugatang ang motorsiklo ni Martinez. Ginhingagaw nga madala sa ospital si Martinez apang ginbawian ini sang kabuhi, matapos nga makaangkon sang patal nga pilas. Pilason man ang driver sa multicab nga naka-confine man sa pribadong ospital sa Kalibo. Pasakaan ini sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Ospital ang itupaan sang driver nga si Ayan Lester Filialan, 19 anyos, kagbak rider sini nga si Gerald Remejo, 27 anyos. Matapos nga maglapaw ang ilang motorsiklo sa Taytay sa Sitio Suwa, Barangay Don Salvador Benedicto, Banwa sa Pondividra, Negros Occidental. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa Lakaistiliana ang duha kagpapauli na kontani. Sang mabunggo ang motorsiklo sa riling sang Taytay, bangon sa mabaskog ng impact. Nagtabog ang duha sa kapin 15 katapak. Ginapatihan ng lunsay na kainom ang mga biktima sang natabo ang aksidente. Nagapaayo na ang mga ini sa ospital matapos gin-operahan. Nagahigda na sa dalan ng driver kag rider si Rima tapos maaksidente sa ginasakyan niya motorsiklo sa bahin sa Esplanade District 2 sa Sibalom, Antique. Suno sa Sibalom Police, nakainom ang driver nga ginkilala kay Kevin Dino kag angka sini nga si John Mark Fortin sa matumba ang ginasakyan niya motorsiklo. Gindala ang mga ini sa ospital matapos nakaangkon sa mapilas sa lawas. In arresto sang Barati Police ang 25 tanan ka mga persona lakip ang isa ka minor di edad nga naglapas ang Provincial Ordinance 2020-220 o kon ang ginapatuman nga curfew sa bugos nga probinsya sang Iloilo walo ang taga Barotak Beho kag Siam ang taga Banate samtang nagapatrolya ang Banate Police nakit-an man ang mga ini nga yara gihapon sa sagwa sang ila panimalay kag nagalagaw in turnover na ang mga ini sa LGU para sa nagkakaigo nga pinalidad Mga teacher broadcasters ng kinahanglan sa radio and TV instructions na pila na sang DepEd apang nagkinahanglan pa sang dugang. Samtang enrolli sa pampubliko nga bulutuan sa Rion, nakalabot na sa masobra 95%. Si John Sala nakatutok. Sa pinakauli nga datos ng Department of Education 6 year ay nasa 95.33% o kun 1,715,351 ang numero sa mga nakapa-enroll sa mga pampubliko nga bulutuan sa Bugos nga rehiyon. Sunod sa DepEd 6 na labot na sining target sa ahensya nga number of enrollment. Samtang sa pribado naman nga mga bulutuan yara ay nasa 52.9% o kun 123,080 ang nakapa-enroll. Nagapadayon pang enrollment antes ng October 5 gintala ng ang pagbukas ng klase. Samtang padayon sa gihapon ng recruitment sa Department of Education sa mga makabig teacher broadcasters nga magapanguna sa mga nagkarainlain ng national program sa Department of Education nga pagagamiton para sa TV and radio-based instruction. May mga napilian na nga mga manunudlo gikan sa syudad sang Iloilo kag Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Capiz nga nagpaidalom na sa first kag second batch ang training para kay Ma'am Enriqueta kag Ma'am Cherry sang Kabatuan National Comprehensive High School, isa ka dako nga oportunidad para sa isa ka manunudlo nga mangin kabahin sa programa sang Department of Education sa new normal. For me, it is a big opportunity kung makaka-join na ibang mga teachers in this uh, broadcasting team. Uh, especially if you have what it takes to deliver the lesson in a way na matututo ang mga students while they are watching. This is a great way to boost our potential and it's a very good opportunity for us also to showcase our talents and skills. 
apang may mga kwalifikasyon, kag requirements, kag kinahanglan isumbite sa mga manunudlo antis mangin kabahin sa programa sang DepEd. Dapat una gid ang course confident and physically and mentally fit, outgoing, creative and socially savvy or savvy. So kung pero importante sa tanan ang course computer and smartphone literate. Tapos may preferably may experience sa video and social media content uh, the creation. Target nga mahuman ang mga radio kag TV instructions antes pa man magbukas ang klase sa October 5. Upo kay Siri Lorin Duque, John Sala, Buana, Western Visayas. Denari sari nga mga laragway sang sudad ang bida sa pagsaulog sang 83rd Charter Day. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Ginpasundayag sa mga Ilonggo ang ilang mga pinasahi nga masterpieces nga nagapakita sang katahom sang syudad sang Iloilo sa ginpatigayon nga photo contest. Nagpadala ang mga professional kag amateur photographers sa mga laragway nga nagabida sang turismo, destinasyon, kultura, tradisyon kag kasaysayan sang syudad. Makitaan man sa mga obra maestra ang mga pangginawi sa mga Ilonggo nga nakaangot sa tema nga Ilonggos at the forefront of the new normal. Ini ang pamaagi sang syudad agud mapakita ang abilidad kag talento sa mga Longo kadungan sa pagsaulog sang ika-83 nga tuig sang Charter Day. Bangod sang pandemya, mangin virtual ang paghiwat sang selebrasyon nga masaksihan sa official Facebook page sang city government alas 6 karon sa gabi. The program kita virtual ang tanan. Uh, te anon ta uh, amo ning aton sitwasyon uh, proteksyonan lang anay tanan mo. No? Apisar sang pagpanghangkat nga dala sang COVID-19 pandemic, nagapadayon sa gihapon ng mga Ilonggo nga naga-hashtag Bato Iloilo. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa Bacol City naman, pagbariya sa Masetera kag tanom, patong nga sideline sa mga profesional sa bunga may pandemya. Ining balita ang aton gintutukan. Apektado ang negosyo nga tulahan kag inasalan sang ini nga mag-asawa sa Bacol City bangod man sa kumat sa mga tawo nga mag-dine in sa Bungad Shempo. Ganing ila diskarte pagbaligya sang daga kag plastic nga masitera nga patok sa mga plantito kag plantita sa Bungad may pandemya. Amo na nga nag-decide kami sang amon eh para may other naman kami nga kuan sang amon nga inugbayad sa renta. Hindi sila magsalig subong sang ano sa gobyerno. Dapat eh, mo man sila sa ano nga makakwarta man sila eh. Ang mga semento ng masetera, 160 pesos ang regular size, samtang 400 to 600 pesos naman ang medium kag large sizes. Sa mga nagabudget, may plastic pots man nga tag 150 pesos panubo. Ang event host, kag manunod daw nga si Ma'am Jillian, samtang wala pa sang klase, kag on hold ang mga racket, mga tanom kag mga paso ang sideline. Gardening, sir, doga boom gid ang industry. Kay tungod siguro, mga tao, bala na mian, gid mag-decorate sa ila balay, maybe, tapos kapangigita, gid kalingawan, especially mag-quarantine. Ang asli nga tattoo artist sang Bacolod nga si Joey Cabiles. Plant parents ang target siya sideline sa pagbaligya sang cactus. Mga rare nga tanong ka gardening accessories. Ay, gadugang ni nami sang balay na mo, sir. Labi na mga bulak, mga cactus nga uso, subong kag mga indoor plants. Gawso, subang mo. Maginikanan, manunudlo kag chachu artist na nanagabakas agun maka-income subong nga may krisis. Pamatuod sang abilidad sa managrense nga sa tunga sang pagtilaw, ang diskarte nagapang ibabaw. Upod kay Rinald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Sa Banwa, sang Santa Barbara, Iloilo, motorsiklo ginbungguan ng multicab. Driver Pilason, si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Makita sa ini nga CCTV footage ang matasig nga pagharurot sa motorsiklo sa bahin sa Barangay Zone 6 Santa Barbara. Sa tuman katasig na bungoan sini ang nagapaliko nga multicab. Daptan pa sang news team nga nagabalabag na sa dala ng motorsiklo kag ang Pilason nga driver nga si Doven Espino, 30 anyos, sa Kabugao Norte Santa Barbara. Ang um, Bali ang toong at iyal sang driver sang motorsiklo. Sunod sa driver sang multicab nga si Manuel Acanto, 59 anyos sang barangay Daga. Giyin kakibot sini nga hinali lang may nakabunggo sa likod nga bahin sang salakyan. Uh, karkulado, kuman nga karkulo, kuman nga daw hindi makalabot. Pwede pagliko ko, tinga lang ko, lagpok na sa buli ko. Nagdesisyon ng magtimbang nga bahin nga regluho na lang ang natabo nga aksidente.
upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, Juan Wesson Visayas. Sa distrito naman, San Arevalo, lalaki nga may kaso nga two counts of rape, arestado si Zen Kilantang nakatutok. Sa gahom sang warrant of arrest nga ginpapanaog ni Judge Oscar Leo Villena sang Branch 66 ng Regional Trial Court Barotak Viejo Iloilo natigayon nga maaresto ang 26 anyos nga si Ronelio Milam Jr. nga residente sang Barangay Santa Cruz Aravalo sino kay Master Sergeant Mark Olano sang Aravalo Police Station nagatrabaho si Villena bilang kolektor sang telecommunications company kag may kaso nga two counts of rape We're just implementing the warrant uh... So ang kwansya ni i-deliver na ni Amon sa court karoon po. Kung naman lang ni Amon nga papil, you know, first of prior sin, i-evaluate na Amon kung ang warrant uh, active pa. Pinaagi sa bulig sa intelligence section na dakpan si Milem. July 20, sang nabaton sang kapulisan ang mando halin sa korte. We're using the uh, Ililu City Station 6 na intelligence operative para matigayon ang pagdakop siya. So... Uh, naspatan niya siya sa fundidor kahapon. Detained na sa Arevalo Police Station ang sospek kag hindi pwedeng nga makapiyansa. Nagpaiway naman ini nga mag-atubang sa kamera. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas. Reklamo batok sa Doha Kapunong Barangay sa Bacol City may angot sa ginapatihan anomalia sa paghatag sa Social Amelioration Program Fund gin dismiss sa Bacol Prosecutor's Office. Ining balita ngaton gin tutukan. Sa tunga sa ginatubang nga balatian matapos magpositibo sa COVID-19, isa ka maayong nga balita ang nabato ni Mansilingan Punong Barangay Rodolfo Boy Pico matapos gindismiss sa Bacol Prosecutor's Office ang kaso sinimay angot sa Social Amelioration Program Distribution. Hindi nga kalipay ko kaling na nalismiss ang kaso namun. Kasi ako ako nagpasalamat ko nga nalismiss wala naman kitang tabayan sa ato nga ginawa Kaming kay Pico, na-dismiss man ang mga kaso batok kay Alangilan Punong Barangay Deji Tenisa Sr. sa paglapa sa RA319 Ukon Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA11469 Ukon Bayanihan to Heal as One Act, kag RA6713 Ukon Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials bangod sa kakulang sa ebidensya. Karoon sa hapon may meeting kami about sa pag-counter, sabi no, pag-pagkuhan pag Risk-back naman sa ila, kaya tiga plano ni mga maestra na ma-risk-back din sila kaya kadako sa ilang kawiyanan. Gindismiss man ang ipasakang ang kaso batok kay Barangay Secretary Edward Mineses. Kag-anong kamiyembro sang Barangay Mansilingan Selection Process Team. Subong man, kaday kagawad Michael Solano, kag-19 ka staff, lakip na ang mga manunudlo. Apang sunod sa CIDG, padayon sa gihapo ng ilang case build-up, batok sa iban pang ipasakang ang reklamo. Mag-repile ako. Ngunit ang advice sa prescription, mag-repile kami kay ang pag-file to sa kaso to, premature. Madumduman nga masobra na si Tenta, kamang opisyal kag empleyado sa barangay sa Bugos na Bacol City, ang ginkasuhan may angot sa ginapahayag anomalia sa SAP. Pinakauna diri nga ginpasaka ang reklamo batok sa punong barangay kag secretary sa barangay Felisa, nga ginsundan sang kagawad sa barangay nga nakuhaan pa sang video samtang nagapatag. Kung nga buhinan sang 2,000 pesos ang 6,000 pesos nga ayuda sang mga beneficiaryo. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, sa pinakaulihing nga COVID-19 update sa Johns Hopkins University and Medicine, masobra na sa 23.5 million ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Naglabot naman sa 15.2 million ang mga nakarecover. Masobra 7.4 million ang active cases, kag 811,748 ang mga napatay sa virus. Sa Pilipinas, sa record sa Department of Health, Nadugangan sang 2,965 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga pungsod. Ganiyara na ini sa 197,164. 368 naman ang nagdugang sa mga nakarecover nga nagdangat na sa 132,396. 61,730 ang active cases. Samtang nadugangan sang 34 ang mga napatay. 3,038 na ang mga napatay sa bugos nga pungsod bangod sa virus. Dari sa Western Visayas, 115 ang nagdugang sa mga nagpositibo sa Rion nga nagdangat na sa 3,555. 1,530 ang mga nakarecover matapos nadugangan sang pito kahapon. 1,971 ang active cases. 
samtang isa ang nagdugang sa napatay nga taga Negros Occidental. 54 na ang mga napatay sa COVID-19 sa Bugos nga Rion. Poste nga nagahilay sa poblasyon East Oton, nagadala sang kangawa sa mga pumuluyo. Hiningin pa one Western Visayas mo, nakatutok, Zen Kilanta. Lunes ang udto sang ginsalakay sang naglabay nga truck ang kable sang kuryente. Resulta naghilay ang poste sa barangay poblasyon East Oton. Agud indi gilayon matumba, gintukuran temporaryo sang kawayan. Ang problema kay yara gid sa tunga sang dalan kag posible magdala pa sang dugang nga aksidente sa mga naglabay nga salakyan kag mga residente. Dai ginsalakay bala na salakay na wayway man lang na. Ati kung di ka dugo si pulo dai matumba bala mo poste dio. Gani pa nga bay sa mga residente nga maaksyonan gilayon sang ila kuwan ang nagahilay nga poste nga nagadala sang kahangawa sa ila. Gahilay na to tapos naba ang bala nang ano sa mag-agay mga salakyan nga tag-as pa dumahi ano gidang ano nila lakat kay Malabot bala mas mautod bala mga wiring wala delikado sa mga pamalay. Gin padulungan sa news team ang talatapan sang ila kuwan sa banwas ng Oton. Nagpangako ang talatapan nga padulungan ang lugar. May plano na nga kuhaon ng mga poste sa dalan apang ginahulat pa matapos ang ginakonstruct ng road widening. Mga kapuso, sa inyong mga problema, reklamo kag issue, ipa-1 Western Visayas mo. Ipadangat paagi sa 1 Western Visayas hotline 0967-325-1305 o kung magtawag sa 329-2110. Pwede man magbilin sang mensahe sa 1 Western Visayas Facebook page. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang. One Western Visayas. Mga kapuso, Southwest Monsoon o Kunabagat ang nag-aapekto sa pilakabahin sang pungsod. Diri sa Western Visayas, mabatsaga ng kapaang nga panahon sa adlaw apang posible sa gihapon nga maka-eksperyensya sang talag sa nga pagulan. Pagpangilat kag pagpanaguob ilabi na sa hapon kon gabi dala sang localized thunderstorm. Gani pa dayon lang ang magmonitor sa rainfall kag thunderstorm advisories halin sa pag-asa. Mahina tubtub kasarangan nga hangin kag balod ang mabatsagan sa pila kabahin sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. 26 tubtub 33 degrees Celsius ang temperatura sa Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Antique, Capiz, Cagimaras. Subong nga hapon mga kapuso aton Tukibon. Ang isa ka virtual art exhibit sa din bida ang mga obra maestra nga himo sa mga kababainhan nga artist. Iningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Bida sa virtual art exhibition sa Iloilo Museum of Contemporary Art nga gintawag 7.23% ang mga taliyambo nga himo sa nagkalailain nga artist. 7.23% bangod iniman ang numero sa mga babaeng nga artist nga nagpasakop sa exhibit. Kaangay na lang kay Maureen nga ginakabig ang taliambong bilang palaagyan sa mensahe nga luyag siniipang ambit sa mga tumalanaw. You also take into consideration people or society outside your art. So maybe that may or may not spark interest mm -hmm. to other people. Mm -hmm. Depende, but still it starts with self-reflect. Sa mga art exhibit, ako man ang papel nga ginatindugan sa isa ka-curator. Hindi lang para mangin madinuagon kag-agaw pansin ng art, kundi para mapahangop ang tema sa exhibit. In general, it's a negotiation of, um, I guess, the message that you're trying to say in relation to the works. But also the works in relation to each other, mm. uh, the relation of the works in terms of the space. Parti man sa virtual exhibit ang paghinun anun hindi lang sa mga artists kundi pati man sa art collector. Suno sa isa ka veterano ng art collector, wala sang ginapili ng idad ng pagapresyar sa art himo manini sang kilala ng artist ukon ginakabig millennial. So I usually like art that what that I would call very contemplative, i.e. When you look at the artwork, it uh, uh, gives you the opportunity to look at it, to appreciate it in all different types of dimensions. Isang art industry sa mga naapektuhan sa pandemya, apang paagi sa sining ang pagtilaw, nalabot sa artist kag art enthusiast ang mas madamong audience sa diin man nga bahin sa kalibutan paagi man sa virtual world. When we shifted, when we shifted to um, the digital museum. Uh, one of the first activities that we did was the, to feature artists of the day, to start the conversation of art, to, um, to uh, highlight what the artists are doing. Gani sa tiyon nga makaatubang sa isa ka obra maestra, tandaan nga ang kada taliambong may istorya kag may mensahe nga luyag ipalapnag. Upod kay Hans Tisyerto, 
Dar el Marí Sarmiento. Juan Wesson Visayas. May muna ninyo kamalantaw ang ining episode kay Van Pang ang mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel ng GMA Regional TV. Kagi-click ang subscribe button para mangin updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, mag-isa kita kay Balo ng mga balita tungod local news matters. Madamang salamat mga kapuso, subong man ang gyara sa luwas ang pungsod nga nagtutok sa mga dalag ko kag nagapanguna nga banita sa rehiyon. Ako si Adrian Prietos. Sa ngalan sa bugos nga puwede sa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kaga ko naman si Attorney Sedfri Cabaluna, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV, One Western Visayas. Bung puso para sa Pilipinas.